പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ പിശാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതം പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കർണക്കൊന്തൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർണാവ് ഇപ്പൊ കയറ് കെട്ടി താഴേക്ക് ഒന്നൊരു പൊക്കി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടു പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്കല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി നിശ്ചയമായും എല്ലാ ദിവസവും നീ കണ്ടെത്തണം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല യു വിൽ ഹിയർ എ വോയിസ് കേൾക്കും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി കൊച്ച പറയുന്ന കാര്യം നീ കേൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണ്ടേ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് ഗലാത്തി അഞ്ച് പതിനാറ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുപിൻ ജഡമോഹങ്ങളെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തരുത് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഗലാത്തിയ സഭയോട് പാലോ സ്ലിഹ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പാലോ സ്ലിഹ പറയാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുപിൻ എപ്പോഴൊക്കെയാ പലോസ് വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതൊരു ചോദ്യം ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അതിനെ പറയുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം എഴുതി ചേർക്കില്ല ദൈവം പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിഹയോട് പറയുന്നത് പൗലോസ്ലിഹയിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുവിൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കേണ്ടത് ഏ എപ്പോഴാണ് വർഷം കഴിക്കുമ്പോഴാ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഏ പള്ളി വരുമ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴാ ഞായറാഴ്ചത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാ എപ്പോഴാ പറ എന്തോ വചനം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യാപരിക്കുവിൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അതി പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വ്യാപരിക്കും അയ്യോ ഇന്നെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചോ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു ബലമുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ നടുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കും എന്നാൽ അതിന് പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ പോയിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ഒരു തലോടൽ പോലും ഇല്ലാതെ പൂർണമായും ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ജഡത്തിന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ പിശാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതം പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ ആത്മാവിൽ കൃപ നിറയാൻ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ബലപ്പെടാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം ബലപ്പെടാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുക അലലൂയ അനേകം വിശുദ്ധ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് എത്രയോ വിശുദ്ധര് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സാമ സഹനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം മാത്രം കേട്ടവള വിശുദ്ധ മരിയാകുരേത്തി പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനത്തിന്റെ നടുവിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായത്തിലും പാപം ചെയ്യാനുള്ള സകല സാധ്യതകളുടെ നടുവിലും ആത്മാവിന്റെ സ്വരം കേട്ട് പാപത്തെ അതിജീവിച്ച് ശരീരവും ജീവിതവും അതിനുവേണ്ടി ബലിയായി കൊടുത്തവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിമിഷവും ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാണ് വിശുദ്ധരെ രക്തസാക്ഷികളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർമ്മത്ത് പറഞ്ഞ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ സമയം ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ സ്നേഹം ദൈവത്തോട് തോന്നും സഹോദരങ്ങളോട് തോന്നും നേരെ വിപരീതമായ മനോഭാവമായിരിക്കും അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ തോന്നുക അച്ഛാ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല അച്ഛൻ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നലകളിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നത്തി
ഹാലലുയ അതുകൊണ്ട് പൗലൂസിനെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ബലപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരാളെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഒരാളെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലെങ്കിലും കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കുടുംബം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീകമായ പദ്ധതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയും ദൈവിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ എങ്ങനെ നീ ദൈവഹിതം അറിയും കുടുംബമായിട്ട് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തീരുമാനമോ ഇത് ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം അതല്ലേ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സകലമാന ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാ അച്ഛ ഞാൻ ഐ എൽ ടി സഞ്ചറാശ് എഴുതി തോറ്റുപോയി അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാവോ ഇത് ദൈവഹിതമാണോ ഇത് തുടരണോ അതോ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ വല്ലതിനും പോണോ അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഉന്നതത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനത്തെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹിതമറിയും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതമറിയും ഈ നിമിഷം ഈ മണിക്കൂറിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് എന്റെ നാളെയെ കുറിച്ച് എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹിതം ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ജ്ഞാനത്തെയും നീ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതം എങ്ങനെ അറിയും ഈ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാലു പേരും ജഡത്തിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും വ്യാപരിക്കുന്നത് പോട്ടെ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോകരുത് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ജഡത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംബതരാകാൻ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് മറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്നവരായി ആദ്യം മാറണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പിന്നെ വൈകാരികതകൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ശാന്തതയുള്ള മനുഷ്യരായി നമ്മൾ മാറാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ശാന്തതയോടെ ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കും വീട്ടിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ആ അസ്വസ്ഥ അതിജീവിക്കും മക്കളുടെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില ആലോചനകൾ വരുമ്പോൾ അവർ വട്ടവെട്ട് വരുന്നു വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കും ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിക്കാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ കുടുംബങ്ങളിൽ വൈകാരികത ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കപ്പുറം ആത്മീയതയ്ക്കപ്പുറം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കപ്പുറം ജഡവും വൈകാരികതയും ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയം ഉറപ്പാണ് ആ ബന്ധത്തിൽ അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞും അതും പറഞ്ഞ് ഇതും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തല്ലി അങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞ് പെറുപെറുത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവനും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചല്ല ജഡത്തിന്റെ വൈകാരികതയുടെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊരു ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരച്ച എങ്ങനെയാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് ആരും പറയണം അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കുകയല്ല ഇന്ന് കാരിസ്മോനിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വലിയ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സഹോദരി വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതാണ് നാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മ അമ്മയല്ല ഗ്രാൻഡ് മദർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഗ്രാൻഡ് മദർ അവിടെ കാരിസ്മോനിൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ആ പ്രായത്തിലെ ഭാഷാവരത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് നാല് വയസ്സ് എന്ത് പ്രായമ
ആ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജഡത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പോകില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വരം എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ജഡിക പാപത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് അത് പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടും അച്ഛന് തോന്നുന്നില്ല സ്വയംഭോഗത്തിലും സ്വർഗരതികളിലും വ്യഭിചാരം മ്ലേച്ഛതയിലും ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തതകളിലും അതുപോലുള്ള പാപത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മദ്യത്തിലും ലഹരിയിലും കഞ്ചാവിലൊക്കെ ആ ജഡത്തിന്റെ ജഡികതയുടെ ആ പാപത്തിൽ കട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ഡനല്ല അച്ഛൻ കാരണം വചനം പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെയാണ് ദൈവസ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലേ പിള്ളേരൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കിയേ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോലും പോകാൻ താല്പര്യമില്ല പിള്ളേർക്ക് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോലും വിളിക്കണം എട്ടു മണിക്കാലത്തെ കുർബാനയാണെങ്കിൽ ആറു മണി മുതലേ എടാ എഴുന്നേക്കടാ എടാ എഴുന്നേക്കടി എടി എഴുന്നേറ്റ് പൊടി പത്ത് വട്ടം വിളിച്ചാൽ ഇതൊന്നും അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങല ആകെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഞായറാഴ്ച ആകെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച അതിനു പോലും ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പോകുന്നത് അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ എവിടെയോ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ നമ്മക്കോ പറ്റാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആത്മീയ ജീവിതം ഭാരമുള്ളതായി വിശുദ്ധ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഭാരമുള്ളതായി മാറുന്നത് പലോസിലെ പറയുന്നില്ല കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുവിൻ ആത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങളോ അതെന്നത് അച്ഛ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുവിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവോ അപ്പൊ സ്വലപ്പെടുത്തങ്ങൾ എഴുതിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ചില വിജാതിയർ പറഞ്ഞത് ചില ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അച്ഛ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കാൻ പറ്റും നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടി പോകുന്ന ചിന്തയാണ് എങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാപരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി അച്ഛൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ജഡത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തരാൻ പറ്റോ പറ പറ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രേരണകൾ തരാൻ പറ്റോ പറ്റോയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന് ശരീരത്തിന് പിശാജിന് എന്തെങ്കിലും പ്രേരണകൾ തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ പറ്റും പറ്റും പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ തരുന്ന ആരാ ദൈവമാണോ അല്ലയോ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരണ തരുന്നത് അല്ല ഒരു ജഡിക പാപത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടതുപോലെ അനുദപിക്കാതെ നിത്യനാശത്തിന്റെ ഉടമയായി ജീവിക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്ന ഹൃദയം കഠിനമാക്കി വെക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് തിന്മയുടെ ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീന ശക്തി ഇന്ന് തിന്മയ്ക്കുണ്ട് പാപത്തിൽ കെട്ടിയിടാൻ അശുദ്ധിയിൽ കെട്ടിയിടാൻ വൈകൃതങ്ങൾ ജഡിക പാപത്തിന്റെ വൈകൃതങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടാൻ കാരിസ്വൽ വലിയ യുവജന കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഒത്തിരി യുവജനങ്ങളുണ്ട് അനേകം പിള്ളേർ വന്ന് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ നയിക്കുന്ന ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ട് പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അച്ഛ എന്താന്നറിയില്ല അച്ഛ ചില പാപങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടതുപോലെ കിടക്കുക എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പുറത്തു വരാൻ പറ്റണില്ലെന്നേ ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് അപ്പൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ദൈവഹിതമല്ലെന്ന് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ നിർത്താൻ പറ്റണ്ട അച്ഛ അച്ഛ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛോ മൊബൈൽ എടുത്ത അപ്പൊ പാപം ചെയ്യും മൊബൈൽ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാ പാപം ചെയ്യും പാപം ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം താഴെ വെക
അപ്പൊ തിന്മയ്ക്കൊരു പ്രേരണ തരാൻ നമുക്ക് പറ്റും തിന്മയ്ക്ക് നമ്മളെ തിന്മയായിട്ടുള്ളതിലേക്ക് പ്രേരണ തരാൻ പറ്റും പിശാചിനും ജഡത്തിനും ലോകത്തിനും ലോകത്തിൻ്റെതായ ജഡത്തിൻ്റെതായ തിന്മയായിട്ടുള്ള പ്രേരണകൾ നിരന്തരം നിരന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജഡത്തിന് പ്രേരണകൾ തരാൻ പറ്റും ലോകത്തിന് പ്രേരണകൾ തരാൻ പറ്റും പിശാദിന് ചില പാപത്തിൻ്റെ പ്രേരണകൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രേരണകൾ നിരന്തരം തരാൻ പറ്റും സർമ്പതി പറ ആമേൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ആമേൻ ആമേൻ അപ്പൊ പിശാചിന് പ്രേരണ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രേരണ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രേരണ തരാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മക്കളാണ് ഇതൊരു സാധ്യത ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് മറ്റൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചോ ലോകത്തിന്റെ അരൂപി ജഡത്തിന് പറയുന്നത് പോലെയോ ലോകം പറയുന്നത് പോലെയോ പിശാചിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ എനിക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം ദാനമായി തന്ന ജീവിതം ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയോ ദുരാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയോ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ജീവിക്കാം ഇത് രണ്ടും എന്റെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പഠിത്ത ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാച്ചോ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രേരണ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണോ പറ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കണോ വേണോ വേണമെങ്കിൽ പറയുള്ളൂ വേണോ വേണ്ടയോ വേണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഒക്കെ ബലപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സ്പെൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടൈം വിത്ത് ദ ലോഡ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ ഭാരിച്ച പരിപാടിക്കൊന്നും പോകണ്ട തലകുത്തിയൊന്നും നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലവര് കരണക്കൊന്തയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർത്താവ് ഇപ്പൊ കയർ കെട്ടി താഴേക്ക് ഒന്നും ഒരു പൊക്കി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കണ്ടത് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുകയല്ലേ എന്ന പേര് ചെല്ലുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാത്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അച്ഛൻ ഇത് രണ്ടും ചേരാതെ പോകുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് ദൈവത്തിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയാൻ നിന്റെ ആത്മാവിൽ സാധ്യമാണ് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം മെച്ചപ്പെടണോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടണോ നിന്റെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാകുന്നോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സ്പെൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടൈം വിത്ത് യുവർ സ്പൗസ് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുക നോക്ക് ഒത്തിരി സഹോദരിമാരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ വേദന എന്നാന്ന് അറിയാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് എനിക്ക് തരാൻ മാത്രം സമയമില്ല ബാക്കെല്ലോ ഒത്തിരി സമയമുണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കറങ്ങാൻ സമയമുണ്ട് വൈകിട്ട് കവലെ പോയിരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് സകലമാന കലാപരിപാടികൾക്ക് സമയമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സമയമില്ല ഹലേ ലൂയ സർമ്മത്ത് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ ആ കൂടെ ഇരിക്കാതെ എങ്ങനെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പറ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ നിന്റെ മക്കളെ നീ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴല്ലേ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വഴി കൊണ്ടേ നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയു
അല്ലേ ലൂയ അത് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നേ തമ്പുരാന് കൊടുക്കാൻ ഈ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ ശ്രവിക്കാനാണ് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് പറയാനല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കാരിസ്തോനിൽ എനിക്കൊന്നും ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളു ഒരു സഹോദരൻ പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിലാണ് ഭാര്യ അവിടെയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയാണ് ആദ്യം പോയത് ജോലിയായിട്ട് നഴ്സാണ് അത് ഞാൻ പുള്ളി പോയത് പുള്ളിക്ക് അവിടെ പോയി പുള്ളിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വർഷങ്ങളോളം എനിക്കൊന്നും ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം അങ്ങോട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി സഹോദരി വിവാഹം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ആയിരുന്നു ഈ സഹോദരി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അവിടെ സെറ്റിലായി ഇപ്പൊ ഈ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നുന്ന ഈ അപ്പച്ചൻ കാരിസ്പോനിൽ ഒരു ദിവസം വന്നു അപ്പച്ചനും വന്ന് അച്ഛന്മാർ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അവിടെ അച്ഛന്മാർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ടോക്കൺ എടുത്ത് ക്യൂലിരുന്ന അച്ഛന്മാരെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചനും വന്ന് ടോക്കൺ എടുത്ത് ക്യൂലിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി മുറിയിലേക്ക് അച്ഛൻ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ വായ്പ്പ വന്നു വന്നിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് വിദേശത്ത് ഇട്ടുമൂടാൻ കാശുണ്ട് ഭാര്യയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ പുള്ളി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിക്കൊട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല പുള്ളിയടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളി ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒത്തിരി ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ല മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും കെട്ടിച്ചു നല്ല സെറ്റിലായി ഈ പുള്ളിക്ക് നാട്ടിൽ എന്തോ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ആദ്യ നാളുകളിൽ മേടിച്ചിട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആരും വന്ന് താമസിക്കാനും പോകുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന പുള്ളിക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി നാട്ടിൽ വന്ന ആ പറമ്പൊക്കെ വിറ്റിട്ട് പുള്ളി പണ്ട് മുതലേ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണിക്ക് നിന്നിരുന്ന അവർക്ക് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല വീടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഉണ്ട് ബാങ്കിലിടാൻ കുറെ കാശ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആലോചന ഈ സഹോദരിയുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സഹോദരിയുമായിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് പത്ത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത് പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല പുള്ളി ചോദിച്ചു എടി ഇത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആർക്കും നമ്മുടെ കാശിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അച്ഛ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛോ എത്ര കോടി കാണും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും വർഷം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം അവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുത്തില്ലേ എത്ര കോടി രൂപ അതിനെ തൊണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവളുടെ ഒരു പൈസ എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പറമ്പ് വിറ്റിട്ട് അത് അവസാന നാളല്ലേ ഇനി എൻ്റെ അങ്ങനെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കാശ് ഇന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കണം പുള്ളിക്കാരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു വിധത്തിലും പുള്ളിക്കാരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ സമ്മതിക്കാതിരുന്നിട്ടും പുള്ളി നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം പുള്ളിക്കാരത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ ആ പറമ്പ് വിറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം പോലെ ഇതൊക്കെ നടത്തണം അങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരുന്ന ഒരു ആലോചന ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഈ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കിടന്നു അച്ഛാ അച്ഛനറിയാവോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് എത്ര അടുത്തിരുന്ന സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യത്തും ദൂരത്തല്ല അച്ഛനിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അച്ഛ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ ശ്രവിക്കാൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ ശ്രവിക്കാൻ അച്ഛൻ ഇത്രയും നേരം ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടില്ലേ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ച് എന്റെ ജീവിത പങ്ക
അത് വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം അറിയണോ ദൈവത്തിന് ക്വാളിറ്റി ടൈം നല്ല സമയം എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റി വെക്കണം ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്കല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി ദൈവത്തിന് നല്ല സമയം മാറ്റി വെക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ മർത്താ മർത്താവ് നീ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക ആകുലപ്പെട്ട് നടക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നു ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നു കാശുണ്ടാക്കാൻ ഓടുന്നു ഇങ്ങനെ കടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല കുറെ നാളായില്ലേ ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മറിയം നല്ല ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു മേരി ഹസ് ചോസൺ ദ ബെറ്റർ പാർട്ട് മേരി മറിയം നല്ല ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതാ കർത്താവിന്റെ കാൽപാദത്തെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് അവൾ കേട്ടു അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ഭാവന ഇഷ്ടങ്ങള് അനിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഒത്തിരി പിള്ളേര് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ മറിഞ്ഞൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാരവും വേദനയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കളെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികളെയും ക്യാരിസ്മനി കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേര് അവസാന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ എൻ്റെ അപ്പന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പൻ എപ്പോഴും ജോലിയാ എപ്പോഴും ജോലി തിരക്കാ അപ്പന് അപ്പൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി തിരക്കാ അമ്മയ്ക്കോ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായ പരിപാടികളുണ്ട് കുറച്ചു നേരം സീരിയൽ കാണും കുറച്ചു നേരം മൊബൈൽ കുത്തും കുറച്ചു നേരം ആരെങ്കിലും വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ള സമയം അമ്മ അടുക്കളയില്ല എന്റെ കാര്യം മാത്രം ആർക്കും കേൾക്കണ്ട സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പെങ്കൊച്ച അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്തോ കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചോ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നീ പോയി പഠിക്കി ഈ തൊട്ടൊന്നും പിടിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ കടന്ന് വളം വേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞ് അവിടെ പോയി പറയും ഒരു ജീവിത പങ്കാളിക്ക് തന്റെ വേദനകളും തന്റെ വിഷമങ്ങളും തന്റെ നൊമ്പരങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ പിന്നെ എവിടെയാ ഒരിടമുള്ളേ അത് കിട്ടാതെയാകുമ്പോ അത് കൊടുക്കാതെയാകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കൂടെ എത്ര വർഷം വസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര നാൾ നീ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര നാൾ കർത്താവിനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര വർഷങ്ങൾ നീ കുമ്പസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തോട് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള കൃത്യമായ നല്ല സമയം ക്വാളിറ്റി സമയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായും എല്ലാ ദിവസവും നീ കണ്ടെത്തണം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ചിലർ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും പിന്നെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേറെ വല്ലവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടന്നത് അത് നടക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കൃത്യമായിട്ട് ദൈവസ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റും നുണ പറയുന്നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം പറയും മോനെ ഇതാണ് വഴി അതല്ല വചനം പറയുന്നത് നീ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ നിന്റെ കാതുകളിൽ പിറകിൽ നിന്നും നീ ഒരു സ്വരം കേൾക്കും യു വിൽ ഹിയർ എ വോയിസ് കേൾക്കും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യം നീ കേൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അനേകം വിശുദ്ധരെ കേട്ട സ്വരം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് നീ കേൾക്കും മോളെ ഇതാണ് വഴി അതിലെ പോകണം ഇതല്ല വഴി ഇതിലെ പോകരുത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് കേൾക്കാൻ പറ്റണോ നിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ തക്ക വിധം ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം നീ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എഴുതി പുസ്തകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി അർത്ഥം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ നാവുക കൊണ്ട് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്കപ്പുറം എത്ര നിമിഷങ്ങൾ എത്ര മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം നീ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറയും നീ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നല്ല ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നീ ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ഹലരുയ അതിനാണ് ഈ ക്വാളിറ
എന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞ് ആ അത് കേൾക്കാൻ ആർക്കാ സമയമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ദൈവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മള് പുള്ളി കർത്താവ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും തന്നെ എനിക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് മുഴുവനും കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തീർന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നീ ആരുടെയൊക്കെ കൂടെ വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേദനയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളും അവർ പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയാനും അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ഈ പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രേരണകൾ തരും മോളെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നീ പാപം ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ആ കൂട്ടുകെട്ട് നിനക്ക് ചേർന്നതല്ല വിട്ടേര് പറയും നീ അവിടെ പോയി ഇരിക്കരുത് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാ ആത്മാവ് പറയും സ്വരമൃത്ത് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും നീ ക്ഷമിക്ക് നീ വിട്ടു കൊടുക്ക് വേണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്ക് ഈ ദൈവ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കൊടുക്കാത്തവൻ എന്നാ എന്ന് പറയുക ദൈവം പറയുന്നത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറയും അയ്യോ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എളിമപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരല്ലേ കേസ് കൊടുത്ത് അവരല്ലേ പറഞ്ഞ് അവരല്ലേ ചെയ്ത് അവരല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് അവർ ക്ഷമിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം ഇത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരമൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വൈകാരികത പുറത്തു വരുന്നത് അതൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരമൊന്നും അല്ല ആത്മാവ് എപ്പോഴും പറയും നീ ക്ഷമിക്ക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും പറയും ആത്മാവ് എന്നറിയുമ്പോ എപ്പോഴും പറയും നീ ക്ഷമിക്ക വേദനിപ്പിച്ചവരെ നീ വിട്ടുകൊടുക്ക് നീ നീ പൊട്ടേന്ന് വെക്ക് അത് അതിൽ നിനക്ക് എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടായാലും നീ വിട്ടേര് അതല്ല ഈശോ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇറ്റിറ്റ് വാർന്നിഴങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കുരിശി കിടന്നിട്ട് അപ്പാ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതി സഹനത്തിന്റെ നീറുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലും രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണെങ്കിലും രക്തം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവിടെയും നീ കേൾക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഇത്രയും പിള്ളേരും യുവജനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കാനും അനുസരിക്കാനും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സകല വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും പിന്നിലുള്ള പ്രേരണ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെത് അല്ല കാരണം വചനത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയില്ല ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിപരീതമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് വിപരീതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്റെ അപ്പനെയും നിന്റെ അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ആദിയിലെ ഉള്ള നിയമം അതാണ് കർത്താവിന്റെ ഹിതം അലിലൂയ തസ്ലോനിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്ന് നാലിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഭിലഷിക്കുന്നത് അതിന് വിപരീതം പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറ്റില്ല ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണയായിട്ട് തരില്ല അപ്പനനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മയെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂറ് കൂട്ട ന്യായീകരണം പറയും അതോ അച്ഛൻ അറിയാവോ എങ്ങനെ ഈ തന്തൻ അനുസരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ തള്ളൻ അനുസരിക്കുന്നത് ചില പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറയും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ ഈ തന്തൻ അനുസരിക്കും അച്ഛൻ പറ നിനക്ക് എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ എന്നെ കുഴപ്പം ഒന്നില്ല നിന്റെ അപ്പനല്ലേ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ അപ്പനല്ലേ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ അമ്മയല്ലേ അപ്പൊ അവര് പറയും ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് ആ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പറയുന്നേ ആലെ ലൂയ ആ സ്വന്ത അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എങ്ങനെ ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം വചനത്തിന് വിപരീതമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും ചലിക്കില്ല സ്വന്തം അപ്പൻ അത് രോഗിയായിക്
സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ സ്വീകരിക്കുക അസാധ്യമാണ് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിക്കോ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തമ്പരാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഹൃദയം പരിശോധിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം എന്റെ അപ്പനോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി അപ്പനോട് മിണ്ടിയിട്ട് നാളായി കൂടപ്പിറപ്പിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി സ്വന്തം അയൽവാസികളുമായിട്ട് മതിലിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയുക മിണ്ടിയിട്ട് നാളുകളായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിധ ആത്മീയ കലാപരിപാടികൾക്ക് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ വചനം പറയുന്നു ഹൃദയം പരിശോധിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് അത് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ നിനക്ക് ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ കിട്ടും കാരണം ഇത് വചനത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് വചനത്തിന് വിപരീതമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിൽക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ മക്കളെ പറ്റില്ല ഡെഫിനറ്റ് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണം അത് വചനത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായാണോ എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതം വചനത്തിന് ചേർന്നാണോ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വചനത്തിന് ചേർന്നാണോ എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന് ചേർന്നാണോ എൻ്റെ ബിസിനസ് മേഖലകൾ ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെയാണോ എൻ്റെ എൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ദൈവവചനത്തിന് ചേർന്നാണോ എൻ്റെ മാതൃകാ ജീവിതം ദൈവവചനത്തിന് ചേർന്നാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വചനത്തിന് ചേർന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ തമ്പുരാൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ നിൻ്റെ കാതുകളിൽ കൃത്യതയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കും സംസാരിക്കും വചനം പറയുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പണ്ട് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ച ദൈവം അവസാന കാലങ്ങളിൽ സ്വന്തം പുത്രനിലൂടെ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അതേ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളും ജഡത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് മാത്രം വസമ്പതനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനാകാനോ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ പലതിനോടും നമ്മൾ ബോധപൂർവം വിട പറയാൻ തുടങ്ങും ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പോയാൽ ഇത്രേ പോവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഓടിയ ഒന്തോ റോഡും ഈ പ്രശ്നം പോയാൽ എവിടെയും വരെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആത്മാവ് പ്രേരണ തരും നിങ്ങളുടെ സിമിത്തേരി എവിടെയാ അമേരിക്കയിലാണോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഓടിയ അവിടെ വരെ ഓടും ഇത് ആത്മാവ് പ്രേരണ തരും മോനെ നീ ഓടിയാൽ നീ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ നീ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നാൽ നീ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാതിരുന്നാൽ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അഹങ്കാരത്തോടെ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ജീവിച്ച നീ അവിടെയും വരെ ഓടും അവിടെയും വരെ അവിടെ നീ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും ഇന്നോളം ജീവിതത്തിൽ നീ കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയവൻ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റി നിർത്തിയവനെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനും അവനെ പ്രതി മാറത്തടിച്ച് കരഞ്ഞവനും അവനെ ഇങ്ങനെ മുഖാഭിമുഖം കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇത് ഈ ആത്മാവാണ് ഈ പ്രേരണ തരുന്നത് കാരണം എന്താ ആത്മാവ് എന്നും ജീവിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ കാതുകളിൽ സംസാരിക്കും അല്ലേ ലൂയ ജഡത്തിന് അത് പറ്റില്ല ജഡത്തിന് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ആ തിന്നോ കുടിച്ചോ മതിച്ചോ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിച്ചോ എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തീരും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും ഇതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല നീ എന്നാ വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചോ നീ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കോ നീ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നോ നീ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നോ നീ പാപത്തിലും പാപത്തിന്റെ വഞ്ചനകളിലും ജഡത്തിലും ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തയിലും ജീവിച്ചോ നോ പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും ജഡത്തിന് അത്രേ പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം ജഡം ഈ ലോകത്തിൽ തീരേണ്ടതാണ് 
പക്ഷെ ആത്മാവ് അതിനപ്പുറം സംസാരിക്കും കാരണം ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിനപ്പുറവും കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോലും വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് ഒന്ന് കൊരിന്തോസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും സ്വർഗമുണ്ടെന്നും നരകമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോധമനസ്സിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി നമ്മൾ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല അവനെ കേൾക്കാൻ അതാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന അതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉരുവിടുന്നതല്ല ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ഗച്ചമിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു ആദ്യ വിശ്വ പറഞ്ഞു അപ്പ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രമാത്രം കാരണം ഈശോ പിറ്റേ ദിവസത്തെ കുരിശു വഹിക്കുന്നതും കാൽവരി കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ അവന്റെ കൈകാലുകൾ തറയ്ക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നെഴുകുന്നതും ഈശോ ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ശാന്തമായി ഒന്നും പിന്നെ ഒരു സ്വരവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പന്റെ സ്വരം പോലും അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് ശാന്തമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം പിതാവിന്റെ അപ്പന്റെ സ്വരം ആത്മാവിൽ കേൾക്കുകയാണ് നീ ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കണം ഇത് കുടിച്ചാലേ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ സാധ്യമാകൂ നീ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാല് ലോകത്തിന്റെ നിത്യരക്ഷ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഈശു അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ തീവ്ര വേദനയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തിരസ്കരണത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മാത്രമേ ഈ ഗത്സമൻ അനുഭവത്തെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തളർന്ന് തരിപ്പണമായി പ്രലോഭനം വരുമ്പോ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ സഹനം വരുമ്പോ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോ കളിയാക്കപ്പെടുമ്പോ ആരുമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ തോന്നലുകൾ ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിൽ അതിനപ്പുറം പോകാൻ ഒരു ജഡിക മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന് അതിനപ്പുറം ചലിക്കാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റും അലലൂയ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലോകത്തിന് പറ്റില്ല അൽഫോൻ സ്വാമിയെ ലോകത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റോ ചാവറേച്ചനെ ലോകത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ മരിയാകുരിയത്തിയെ ലോകത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിനെ ലോകത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ വിശുദ്ധ അസീസിയെ ലോകത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയില്ല അത് പറ്റില്ല കാരണം ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യരല്ല ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ ലോകത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ലോകം നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡം നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാവം നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മക്കളായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാത്തത് കൊണ്ടാ വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല വേറെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും വേണ്ട സർമ്പത്ത് പറഞ്ഞ ഹലേ ലൂയ പലതർമ്പത്ത് പറഞ്ഞ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ അപ്പൊ ഒരു നിമിഷല്ല അതുകൊണ്ടാ ബാലോസ്വരം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിരന്തരം ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്ക് ആത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്ക് കേൾക്കാൻ ദൈവാത്മാവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയണം അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്തു മനോഹരമാണെന്ന് അറിയാവോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആ ജീവിതം എന്തൊരു ആനന്ദദായകമാണ് ആ ജീവിതം എന്ന് അറിയാവോ ഒരു പ്രശ്നവും ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നെ നമ്മളെ തോപ്പിക്കല്ല നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെന്നല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കെതിരെ നൂറുകൂട്ടം ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും വളര
രക്തം പോവുക സ്വർഗം കണ്ടു ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് അപ്പുറം കാണാൻ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മോനെ നീ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചോ നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ എതിർക്കണ്ട നീ തല്ലണ്ട നീ കൊട്ടേഷൻ ടീമിനെ അയക്കണ്ട നീ കണ്ടോ നീ നിത്യമായി വസിക്കാൻ പോകുന്ന ഇടം ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് അപ്പുറം നിനക്കായി നിത്യതയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഇടത്തെ സ്വർഗം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതലിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകത്തിന് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ദൈവ വൈതലിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ഒരാത്മാവിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും 